আমাদের যে জীবন এই জীবনটাকে আরবিতে একজন কবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন এইভাবে তিনি বলেছেন হায়াত নাসি আনফাসুন তুফাকুল্লাবা মাবা জুসু মিনহা ইনতাকাসি জুসু মানুষের পুরো জীবন হল কিছু শ্বাস প্রশ্বাসের নাম আপনি যদি পুরো জীবনকে এক কথা ব্যক্ত করেন তাহলে বলতে পারেন জীবনের অপর নাম হল কিছু শ্বাস এবং প্রশ্বাসের সমষ্টি আপনি কিছু শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করবার সুযোগ পাচ্ছেন এটাই জীবন আর যখন এই সুযোগ থাকবে না তখন আপনি মৃত তাহলে এই শ্বাস প্রশ্বাস যে নিচ্ছি আমরা এই সময়গুলোর সমষ্টি হলো আমাদের জীবন জীবনের গুরুত্ব বুঝবার জন্য এই একটা কবিতাই যথেষ্ট আরবিতে আরেকটি প্রবাদ আছে আল ওয়াক্তু এফ ম্যানু মিনার দেহাব স্বর্ণ গহনার চাইতে মানুষের জীবনে সময়ের মূল্য অনেক বেশি আপনি স্বর্ণ গহনার মালিক হওয়া এটা আপনার জন্য যত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মালিক হওয়া বা সময় লাভ করা সুযোগ পাওয়া এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেউ যদি আমরা আমাদের জীবনের এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়ি যে আমাকে এখনই মৃত্যুবরণ করতে হবে আমার সমুদয় সম্পদের অর্ধেক দিয়ে আমি হয়তো আরো এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর বা একটা সময় আমি বেঁচে থাকতে পারবো এই সুযোগটা যদি আমরা লাভ করি আমরা অনেকেই আছি অর্ধেক নয় পারলে পুরো সম্পদ দিয়ে হলেও সেই সময়টা আমরা পাওয়ার চেষ্টা করব তার মানে দাঁড়ালো এই যে আমাদের জীবনের যে মুহূর্তগুলো যে সময়গুলো এগুলোর দাম আমাদের টোটাল অ্যাসেটের চাইতে অনেক বেশি কোরআনে কারিমে আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন আল্লাহ সাহতালা বিভিন্ন জায়গায় সময়ের শপথ করেছেন যেমন আসর যুগের সময়ের শপথ আল্লাহ তালা করেছেন ওয়াসুভ সকালের শপথ করেছেন ওয়াল ফজ ফজরের সময়ের শপথ করেছেন ওয়াল্লাই রাতের শপথ করেছেন ওয়াল নাহার দিনের শপথ করেছেন শুধু সময় সংশ্লিষ্ট এতগুলো শপথ আল্লাহ তালা কোরআনে করেছে আরও আছে এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে সময়ের গুরুত্ব আল্লাহর পরিমাণ কাছে কত বেশি আর এই কারণে কোরআন এবং হাদিসে আমরা দেখতে পাই ইসলাম যত নির্দেশ আমাদেরকে করেছে মৌলিক নির্দেশ ইসলামের যে পাঁচটা মূল স্তম্ভ আছে ইমানের পর যে চারটা ইবাদত আছে এর প্রত্যেকটি কিন্তু সময়ের সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এই প্রত্যেকটিতে সময় অনুবর্তিতা আপনাকে খেয়াল করতে হবে আপনি যেমনি সামনে পড়লে বা করলেই সেটা কিন্তু আদায় হবে না যেমন সলাদ নামাজ সময় মতো পড়লে হবে নাকি যেমনি সামনে পড়লে হবে আল্লাহ সুমা তারা বলেছেন ইন্না সলাত মিনিনা কিতাবাম মৌকুতা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করাটা তোমাদের জন্য ফরস করে দেওয়া হয়েছে অতএব আমাদের পাঁচোয়াক্ত সলাত কিন্তু নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে দেওয়া জিবরিল আপনারা অনেকে জানেন যে নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে সালাতের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য দুই দিনে মোট দশ ওয়াক্ত সালাতে ইমামতি করে নবী সাল্লা সাল্লামকে দেখিয়েছেন যেহেতু ইমামতি করলে তাকে দেখতে ফলো করতে সুবিধা হয় নবী সাল্লা সাল্লামকে দেখিয়েছেন কিভাবে সালাত আদায় করতে হয় এবং সলাতের সময়টা কখন থেকে কখন এটা বোঝাবার জন্য হাতে কলমে দেখাবার জন্য নবী সাল্লা সাল্লামকে প্রথম দিন প্রত্যেক সলাত আউ্বাল ওয়াক্তে যখন ওয়াক্ত জাস্ট শুরু হয় তখন ইমামতি করে পড়িয়েছেন আবার পরের দিন ঠিক শেষের ওয়াক্তে ইমামতি করে পড়িয়েছেন তার মানে নবী সাল্লা সাল্লামকে দেখালেন যে এটা হলো সলাতের শুরু ওয়াক্ত এটা হলো শেষ ওয়াক্ত এই যে টাইমের গুরুত্ব এর চাইতে বেশি আর কিভাবে বোঝানো যাবে যে নামাজের মতো ইবাদত একটা নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় আপনি যদি জাকাতের কথা বলেন নামাজের পরে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোনটি আমরা তো সাধারণত বলি নামাজ রোজা আসলে কি নামাজ রোজা না নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত সলাত জাকাত এভাবেই মূলত কোরআনে এসছে যত জায়গায় আল্লাহ তালা সলাতের কথা বলেছেন পাশাপাশি অন্য কোন রোকনের কথা বলেছেন ডেফিনেটলি জাকাতের কথাই এসেছে আকিম সলাত কায়ম করো এবং জাকাত আদায় করো জাকাতকে আমরা ঠেলে তিন নম্বরে নিয়ে গেছি মূলত জাকাতের অবস্থান কয় নম্বরে দ্বিতীয় ইবাদাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আর ইমানের রোকনের সিরিয়ালে তৃতীয় তো জাকাত আদায়ের ব্যাপারেও আমরা জানি ইসলাম আমাদেরকে নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম দিয়েছে একটা বছর পূর্ণ হবে দেন আমাদের উপরে ওই সম্পদের জাকাত দিতে হবে তাহলে সেখানে টাইম মেনটেন করতে হচ্ছে আমরা যখন সিয়াম পালন করি রমাদান মাসে সে সিয়ামটাও তো আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে রাখতে হয় রমাদানের চাঁদ দেখা যাবে সেই সময় থেকে নিয়ে ঈদ উল ফেতরের যে চাঁদ অর্থাৎ সাওয়ালের যে চাঁদ সেটি দেখা যাওয়ার আগ পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদেরকে রমাদানের সিয়ামগুলো রাখতে হয় ঠিক একইভাবে হজের কথা যদি আপনি বলেন ইসলামের পঞ্চম রকম 
সেই রোপণটাও আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে মেনটেন করে আদায় করতে হয় অর্থাৎ যখন তখন করলে হয় না এভাবে আপনি কোরবানির কথা বলেন অনেক ইবাদত বন্দিক ইসলামের মূল মূল মেইন মেইন বিষয়গুলো সবগুলো কিন্তু সময় সংশ্লিষ্ট আজ পৃথিবীতে মানুষের কাছে সময়ের অনেক দাম এজন্য আপনারা দেখেন যে একটা স্মার্টফোন এটা যখন পুরান হয়ে যায় নতুন কোনো ভার্সন যখন কোম্পানি বের করে তাদের যে প্রমোশনাল ভিডিও থাকে সেখানে তারা দেখাবার চেষ্টা করে যে আমাদের আগের সেটটি আর আপডেট ভার্সনটি নতুন মডেলটির মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য দেখানো হয় যে কোয়ার্টার সেকেন্ড বা তার চাইতে আরও কম সময়ের ব্যবধান হয় ওপেন হতে বা ক্লিক করলে সেটা কাজ করতে অর্থাৎ সেকেন্ড না কোয়ার্টার সেকেন্ড বরং কোয়ার্টার সেকেন্ডের চাইতে আরও অনেক কম সময়ের ব্যবধানে পরের ভার্সনটি পরের মডেলটি ওপেন হওয়া ক্লিক করলে সাথে সাথে কাজ করে সময়ের মূল্য মানুষের কাছে এখন কত বেশি যে কোয়ার্টার সেকেন্ড সময় বাঁচাবার জন্য অনেক বেশি টাকা দিয়ে নতুন মডেল সেটটা মানুষ নিচ্ছে বা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এভাবে প্রত্যেকটা ডিভাইস যেগুলো আমরা ইউজ করি কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল এই জাতীয় সেগুলোতে আপনি দেখবেন যে সময়ের ব্যবধানটা হলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক অপশন অনেক ফিচারের ব্যবধান থাকে পার্থক্য থাকে কিন্তু টাইমটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ থাকে তো দুই হাজার তেইশের এই পৃথিবীতে সময় মূল্য আমরা সবাই কম বেশি বুঝি কিন্তু আমরা যে আয়াত এবং হাদিস উপস্থাপন করছি সেটি কিন্তু দুই হাজার তেইশে আমাদের সামনে নাজিল হয়েছে এমন নয় বরং সেগুলো আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে প্রেমি সাদ্রেস আমাদের সামনে রেখে গেছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর তো অনেক পরের কথা পঞ্চাশ বছর আগেও যারা এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং সব কিছু বুঝতেন তারাও আমাদের দেশে বাস্তবতায় আমরা দেখতে পেয়েছি বা আমরা যারা এই লম্বা একটা সময় দুনিয়াতে পার করেছি আমাদের শৈশবে আমরা দেখেছি যে সময় এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এখন মানুষের কাছে টাইমটা যত গুরুত্বপূর্ণ তখন টাইমটা মানুষের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না গ্রাম থেকে ঢাকা আসতে দিন পার হয়ে যেত কয়েকদিন লেগে যেত এরকম হতো এবং এক জায়গা থেকে আর জায়গায় যাওয়ার যানবাহন এত সহজ লভ্য ছিল না এত উন্নত ছিল না মানুষের কাছে সময়টা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কিন্তু মজার বিষয় হলো আমাদের প্রেনবী সাদুল সাল্লাম প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে সময়ের গুরুত্ব আমাদেরকে এত বেশি দিয়ে গেছেন যে তখনকার বাস্তবতাকে আজকের বাস্তবতার সাথে আমরা মেলালে দেখি যে নবী সাদুল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিসগুলো যেন আজকের বাস্তবতায় ভাস্য হয়ে আছে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজ যেরকম মানুষের কাছে কোয়ার্টার সেকেন্ডের অনেক দাম প্রেনবী সাদুল্লাহ সাল্লাম যেন সে মূল্যটা দিতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আরও দেড় হাজার বছর আগে মানুষের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমাকে যে আমি ষাট সত্তর আশি পঁচাশি নব্বই যাকে যতটুকু হায়াত আল্লাহ তারা দিয়েছেন তোমাকে যে এই দীর্ঘ একটা সময় আমি দিয়েছি হায়াত হিসাবে তোমার এই হায়াত এবং এই জীবনের প্রাপ্তিটা কি অ্যাচিভমেন্ট কি অর্জনটা কি আমাকে সেটা উপস্থাপন করো আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ওয়ান সবা বিহি ফিমা আবলা তোমাকে যে যৌবন কাল দেওয়া হয়েছে স্পেশালি সেই যৌবনে তোমার তারুণ্যে তুমি কি করেছো তো এই হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে সময় আল্লাহ তালার কাছে এবং আল্লাহ সুসাদার সালার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করা হবে সময় তো বুঝতেই সময়ের গুরুত্ব নিয়ে আমি আর খুব বেশি কথা বাড়াতে চাই না এবার আসুন একটু আমরা মেলাবার চেষ্টা করি যে আমরা আমাদের কাল্লা যে সময় দিয়েছেন সেই সময়টিকে আমরা কতটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করি আমরা একদিকে দেখলাম যে কোয়ার্টার সেকেন্ড বা তার চাইতে কম সময়ের ব্যবধান শুধুমাত্র এটুকু সময়ের ব্যবধানের কারণে আমরা অনেক বেশি টাকা দিয়ে একটা নতুন মডেলের সেট কিনি বা একটা নতুন ডিভাইস কিনি যেটা অনেক বেশি ফাস্ট এটা অনেক বেশি দ্রুত কাজ করে তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে আমরা সময়ের অনেক গুরুত্ব দিচ্ছি আবার একই সাথে আমরা দেখি আরেকটা চিত্র সেটা হলো আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ মূল্যবান সময় অপ্রয়োজনীয় কাজে আমরা ব্যয় করি কিভাবে আমরা ব্যয় করি আমি সেটা যদি বোঝাতে যাই তাহলে শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সেটা হলো এই স্মার্টফোনকে আমরা প্রতিদিন কি পরিমাণ সময় দেই এখানে আমরা যারা আজকে উপস্থিত আছি আমরা যদি সবাই নোট আকারে প্রত্যেকের যার যার হিসাবটা আমরা দেই তাহলে আমার তো মনে হয় যে আমাদের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা বড় অংশ মোটা দাগের একটা সময় আমরা কিন্তু এই স্মার্টফোনকে দিয়ে দিই এই স্মার্টফোন আমাদের কি পরিমাণ সময় নিয়ে যায় 
শুধু সেটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কেমতর ময়দানে আল্লাহ রবানের কাছে পাকড়াওয়ের জন্য আর খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হবে না আমরা ম্যাক্সিমাম খুব হাতে গোনা হয়তো হাজারে একজন মানুষের টিকে কিনা আমরা সন্দেহ আছে যে এই অপরাধ থেকে এই দায় থেকে আমরা মুক্ত যে এখানে আমরা যে টাইমকে অপচয় করছি ওয়েস্ট করছি কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে এটার জন্য আল্লাহ কাছে জব দিয়ে করা কঠিন হবে সময় উপস্থিতি আমাদের টোটাল লাইফ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর কথা যদি আমরা বলি বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কত এখন ষাট থেকে সত্তর আমরা যদি একটা রাউন্ড ফিগার ধরি তাহলে ষাটের কথা যদি আমরা বলি ষাট বছর যদি আমাদের গড় আয়ু হয় আমরা প্রতিদিন এভারেজে কত ঘন্টা ঘুমাই আট ঘন্টা আমরা এভারেজে ধরতে পারি কারণ ছোটবেলায় আমরা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা ঘুমিয়েছি বহু বছর তাই না আবার বড় হওয়ার পর কখনো একটু কম ঘুমিয়েছি এভারেজে আট ঘন্টা ধরা যায় তাহলে এভারেজে আট ঘন্টা যদি আমরা ঘুমাই তাহলে আপনার ষাট বছরের মধ্যে ওয়ান থার্ড চলে গেল ঘুমে প্রতিদিন আট ঘন্টা গেলে তাহলে ষাট বছরের জীবনে কয় বছর ঘুমে গেল বিশ বছর চলে গেল ঘুমে এবার আসেন আমরা কাজ করি কত ঘন্টা আট ঘন্টা এভারেজ আট ঘন্টা ধরেন আপনি ছোটবেলায় কাজ করেন নাই কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফে যে পড়াশোনা করেছেন স্কুলে গিয়েছেন ক্লাস করেছেন কোচিং করেছেন এগুলো আপনার কাজের প্রস্তুতি অতএব সেগুলোকে আমরা সেখানে কাউন্ট করতে পারি আবার আট ঘন্টা আপনি কাজ করলেও ওভার টাইম করেছেন এক্সট্রা কাজ করেছেন আবার এই আট ঘন্টার সাথে অবশ্যই দুই থেকে তিন ঘন্টা কারোর জন্য আরও বেশি সময় লেগেছে পথে আপনি মূল ডিউটি আট ঘন্টা করেছেন কিন্তু বাসা থেকে বেরিয়েছেন কাজের জন্য আবার কাজ করে ফিরে আসছেন সেখানে দুই তিন ঘন্টা গিয়েছে তো এভারেজে এগারো বারো ঘন্টা গেলেও আমরা গড়ে আট ঘন্টাই যদি ধরি তাহলে আমাদের জীবনে কত ঘন্টা কাজে গেল বিশ বছর কাজ বলতে জাস্ট একটু রুটি রুজি জোগাড় আমাদের মাথা গোজ আবার ঠাই করার ব্যবস্থা মানে বেঁচে থাকার উপায় গ্রহণ করা অবলম্বন করা তাহলে বিশ বছর ঘুমালাম আর বিশ বছর রুটি রুজি জোগাড় করলাম আর থাকলো কয় বছর বিশ বছর আসুন এই বিশ বছরের মধ্যে আবার দেখা যাবে যে আমাদের এন্টারটেনমেন্ট আমাদের বিনোদন আমাদের হাসি আমাদের ঘোরাফেরা বন্ধুকে সময় দেওয়া অমুকের বিয়েতে যাওয়া নিজের বিয়ে করা যত রকমের সোশ্যাল ওয়ার্ক আছে এবং আমাদের আরও যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজকাম আছে গোসল আছে প্রতিদিন এবারে যে আপনার খাওয়া দাওয়া আছে সব কিছুকে দিনে আপনি কত ঘন্টা দিবেন চার ঘন্টা মিনিমাম আপনার গোসল আপনার ওয়াশরুম আপনার খাওয়া দাওয়া আপনার ঘোরাফেরা বিনোদন সব কিছু মিলে যদি আপনি এভারেজে চার ঘন্টা দেন তাহলে কতটুকু যায় দশ বছর তাহলে চল্লিশ আর দশ আর থাকলো কয় বছর এবার মোবাইল ফোনকে কতটা দিচ্ছেন আমরা যদি বাস্তবিক ভিত্তিক একটু চিন্তা করি যে ষাট বছর আল্লাহ তালা আমাকে দিলেন বিশ বছর ঘুমে কাটাইলাম আর বিশ বছর শুধু রুটি রুজির জন্য দৌড়ালাম আর দশটা বছর আনুষঙ্গিক আরো যে সমস্ত কাজ যেগুলো আমার কোনো জীবনে প্রোডাক্টিভ কিছু না জাস্ট খাইছি তাই ওয়ার সময় যেতে হয়েছে জাস্ট পানি পান করছি তাই আমাকে ইউরিন পাস করতে হয়েছে জাস্ট আমি রিফ্রেশমেন্টের জন্য গোসল করতেছি এগুলো তো কাজ না এগুলো তো সব কাজের আনুষঙ্গিক বিষয় তাই না তো সেগুলোর জন্য আমার দশ বছর পঞ্চাশ বছর চলে গেল এভারেজে মোবাইল ফোন যদি দিনে দুই ঘন্টা আপনি সময় দেন এভারেজে তাহলে কত বছর হয় পাঁচ বছর আর থাকে কয় বছর এখন কিন্তু নামাজ রয়েছে এবাদত বন্দিগি ছিল আপনি এবার নিজেরটা নিজে মেলাবার চেষ্টা করেন আল্লাহ সুমাত আপনাকে দিয়েছেন ষাট বছর আপনি আল্লাহ সুমাত কাছে জব দিয়ে করবার মতো কাজে এই ষাট বছর থেকে পাঁচ বছরও আপনি ব্যয় করতে পারেন নাই আমরা পারি আমরা যদি এভাবে দেখি তাহলে আল্লাহ সুমাত কাছে জব দিয়ে তার বোধটা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি জাগ্রত হবে সময়কে আমরা অনেক বেশি হেফাজত করতে পারব সময় তো বুঝতে এটি আজ এই স্মার্টফোন আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে অনেক সহজ কিন্তু আবার আমাদের জন্য অনেক জটিলও করে দিয়েছে তাই না এই স্মার্টফোন আমাদের জীবনে যত ভালো দিক বয়ে এনেছে এর ব্যবহার যদি আমরা সঠিকভাবে করতে না পারি আমি ফোনকে ব্যবহার না করে ফোন যদি আমাকে ব্যবহার করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে এই স্মার্টফোন এটার ভার বহন করা যত সহজ এর দায়ভার বহন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন হতে পারে সময় তো বুঝতেই কি আজ আমাদের স্মার্টফোনের কারণে আমরা যারা প্রবাসে আছি আপনারা যারা প্রবাসে আছেন 
স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারছেন দেশে যারা আছে ব্যাচেলর যারা এখানে আছেন যোগাযোগ করতে পারছেন আবার ফোন থাকার সুবিধার্থে ঝগড়াটা একটু ভালো টাইম নিয়ে করতে পারছে আমি সৌদি প্রবাসে থাকার সময় আমি দেখেছি বহু প্রবাসী ভাইরা যখন নেটের এত ব্যবহার ছিল না তখন বইয়ের সাথে ঝগড়া করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে লাইনটা কেটে গেছে লাইন কেটে গেছে কেন তার ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে তো দেখতাম যে দৌড় দিয়ে যায় আপনার কোনো সুপার মার্কেট থেকে একটা কার্ড নিয়ে আসছে আর তাঁত খিস্তে খিস্তে বলতেছে যে তোর গোষ্ঠী আজকে আমি উদ্ধার করবো তার উনি তাড়াতাড়ি একটা কার্ড রিচার্জ করে ওনার ঝগড়ার সেকেন্ড ইনিংস উনি শুরু করেছে এই যে ঝগড়া শুরু করছেন গোষ্ঠী কি ওই ভদ্রমহিলার উদ্ধার হলো না ভদ্রলোকের উদ্ধার হলো পকেটের টাকা খরচ হচ্ছে ওনার টাকাটা নষ্ট করে মোবাইল রিচার্জ করে উনি ঝগড়া কন্টিনিউ করবেন ঝগড়ার সেকেন্ড থার্ড ইনিংস উনি শুরু করতেছেন আর বলতেছেন তার গোষ্ঠী উদ্ধার করবে নিজের অজান্তে নিজের ধ্বংস ডেকে আনছেন ক্ষতি করছেন আমি সেজন্য এই স্মার্টফোনের ব্যবহারে যে আমাদের সময়ের অপচয় হয় শুধু এই সম্পর্কে একটু সতর্ক করতে চাই আর সতর্ক করবার জন্য আপনাদেরকে আমি প্রেরণার জন্য আপনাদের উৎসাহের জন্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আমি নিজেই আমাকে আপনারা ফোনে প্রচুর দেখেন মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাপসে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর দেখেন এই জন্য হয়তো আপনাদের অনেকে ধারণা এই মেয়েটা বোধ হয় মোবাইলে সারাদিন ডুবে থাকে মানুষ হিসাবে আমি যেহেতু আপনাদেরই একজন এই সমাজেরই একজন এই রোগে আমিও কম বেশি আক্রান্ত সেটা স্বীকার করতে দোষ নেই তবে আনন্দের বিষয় হলো আমি সে রোগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বেশ আগে উদ্যোগ নিয়েছি এবং কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি এবং আপনাদের সেটা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আর সে উদ্যোগটা হলো যে আমি বেশ কিছুদিন থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আর মোবাইল ফোন ব্যবহার করি না আমার অনেক উস্তাজ অনেক মুরব্বী অনেক সিনিয়র ব্যক্তিরা আমাকে ফোন দেন পান পরে আমি বলে দিই সরি এই টাইমে তো আমি থাকি না আমি চিন্তা করেছি যে আমাদের পেজে বা কোথাও ঘোষণা দেবো অফিসিয়ালি যে ভাই এই সময়ের মধ্যে আমাকে কেউ ফোনে পাবেন না কারণ আমি ফোনে এই জগতে আমি থাকব এবং আমাদের সহকর্মীদের অনেকে এটা শুরু করে দিয়েছে যে অফিস টাইম শেষ মোবাইলটা বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে আমি বাসায় চলে গেলাম একান্ত কোনো যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে তাদের হয়তো ইমার্জেন্সি কলের দরকার হতে পারে ইমার্জেন্সি কলের জন্য একটা বাটন ফোন নিয়ে নিলাম একটা সিম থাকলো বা ইমার্জেন্সি ফোন হলে দিয়েও কারণ বটন বাটন ফোন তো টিপে জুত পাওয়া যায় না তো জন্য বাটন ফোন নিয়ে আপনি এটা লম্বা সময় পার করতে পারেন সমাজ তো বুঝতেই এই স্মার্টফোনে যে পরিমাণ সময়ের অপচয় আমরা করি আমি গুনাহের কথা বলছি না সেটা আলাদা চ্যাপ্টার গুনাহের কথা যদি আপনি বলতে যান তাহলে সেক্ষেত্রে এখনকার বেশিরভাগ গুনাহ মোবাইলেই হয় অতএব আমি বলছি না যে আপনি মোবাইল ছেড়ে দেন এর সুবিধা আপনি গ্রহণ করেন না ডিফিনেটলি গ্রহণ করেন কিন্তু আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মোবাইল যদি আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকে বরং আপনি মোবাইলের নিয়ন্ত্রণে চলে যান অনেকে ডাইরেক্ট হয়ে গেছে ডাইরেক্ট মানে হলো মনে করেন রাত দুইটা বাজে ঘুম ভাঙছে তারপর হাতায় কি ধরে মোবাইল আবার মোবাইল টিপ তৃপ্তে আজকাল তো মনে করেন টয়লেটে মোবাইল টিপা এটা তো একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে না দেখেন এই মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমরা যদি না করি তো কেমন ময়দান এলস মাতালার কাছে এর জন্য অবশ্যই জব বিলি করতে হবে আমরা মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে দিতে পারি তার আগে একটু বলে রাখি আমরা কি পরিমাণ মোবাইলের পেছনের সময় ব্যয় করে থাকি এবং নষ্ট করে থাকি আমরা অনেকে মনে করি যে হয়তো এর জন্য আমার তেমন কোনো জব দিইটা নাই আমি খারাপ কিছু করছি করছি না আমি তো ভালো কিছুই করছি নিজেরা তো নিজেরা গোটা পরিবারের সবাই মিলে আমরা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি আমিও যাচ্ছি আমার স্ত্রীকেও নিচ্ছি সন্তানকেও নিচ্ছি তাই না বাচ্চাদেরকে তো আজকাল মোবাইল না দেখালে বাচ্চারা খাবার খায় না তাই না আমরা মোবাইলের কাছে এইভাবে বন্দি হয়ে গেছি যে আমরা মনে করি বাচ্চা খাবার খাবে না মোবাইল না দেখে আমি আমার অভিজ্ঞতা যদি আপনাদেরকে শেয়ার করি আমরা আমাদের বাসায় বাচ্চাদেরকে মোবাইল দেখা একখানা খাওয়াই না আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি মোবাইল মোবাইলে কার্টুন দেখতে না দেন কোনো ভিডিও দেখতে না দেন ইউটিউব ফেসবুক ইত্যাদি দেখতে না দেন বাচ্চা আপনার সাথে বায়না ধরল যে সে খাবে না কতক্ষণ হতে পারে সে না খাওয়া ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা একদিন না দুই দিন তারপর বাচ্চা না খাই মারা যাবে মানুষ এত সহজে মরে না ভাই মানুষের মরণ এত সহজে আসে না ভাই যে না খাইলে মরে যাবে এত সহজ না শরীরে যে পরিমাণ খাবার আছে মানুষের বডিটাকে আল্লাহ তালা হাইব্রিড গাড়ির মতো তৈরি করেছে হাইব্রিড গাড়ি যেরকম ব্যাটারিতেও চলে ফুয়েলেও চলে মানুষের শরীরে আল্লাহ বলা আল্লাহ আপনি এভাবে তৈরি করেছেন হাইব্রিড সিস্টেমটা এখন মানুষ আবিষ্কার করেছে আল্লাহ তালা মানুষকে হাইব্রিড বানান রাখছেন বহু আগে যে আমাদের শরীরে আমরা বাহির থেকে যে ফুয়েল গ্রহণ করি খাবার গ্রহণ করি সেটা দিয়ে আমরা টিকে থাকি বেঁচে থাকি আবার আমাদের ভেতরে যে চর
অতএব বাচ্চাকে আপনি একদিন যদি না খেতে দেন সে বায়না ধরলো তুমি মোবাইল না দিলে আমি খাবো না আপনি বললেন মোবাইল আমি তোমাকে দিব না বাবা তুমি খাইলে খাইতে পারো না খাইলে মাছ সালাম মাছ সালামা বুঝেন মানে কোনো অসুবিধা নেই বাচ্চা কতক্ষণ বায়না ধরবে একটা পর্যায়ে সে অবশ্যই আপনার খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বা রাজি হবে সময় তো উপস্থিতি আমার এক নেপালি বন্ধু ছিল সৌদি আরবে তার বাচ্চাদেরকে আমি দেখেছি সে বড় বড় বাচ্চা এবং ছোট ছোট বাচ্চা যে কয়টা আছে কোনো বাচ্চাকে খাবারের জন্য আমরা যেরকম পীড়াপীড়ি করি সেরকম পীড়াপীড়ি করে না তার বাসায় বেশ কয়েকবার যাওয়া হলো আমি একবার জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই আমাদের বাচ্চাদের পেছনে মায়েরা খাবারের বাটি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় যে ফকিরের মতো বিক্ষুকের মতো দৌড়াতে থাকে পোলা পরে পিছনে এরপরও মারা সন্তুষ্ট না বাবারা সন্তুষ্ট না বাচ্চা খায় না আর তুমি দেখি তোমার বাচ্চাদেরকে খেতে ভালো করে ডাকো না একবার একটু ডাকো কেউ আসলে আসলো না আসলে নাই তো এটা কি তোমাদের বাসার রুটিন সিস্টেম বলে হ্যাঁ এটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক আমরা সবসময় এরকমই করি তাই বললাম এটা কোনো কথা বলো বাচ্চারা তো খেতে চায় না তাদের কিন্তু জোর করা দরকার আবদার করা দরকার সে বলল যে বাচ্চাদের যখন তুমি সাদা সাদি করো তখন বাচ্চা মনে করে যে আমি বোধ হয় দাম বাড়ানোর জন্য একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি এই জন্য সে বায়না ধরে এবং দাম বাড়াইতে থাকে তুমি তাকে ছেড়ে দাও যে ভাই পেট তোমার কি দাও তোমার তোমার যদি ক্ষুদা না লাগে আমি জোর করে কেন খাওয়াতে দেবো আল্লাহ তালা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যখন তার ক্ষুদা লাগবে সে খাবে তো খাবে তার বাবার সাথে খাবে তার মাও সাথে খাবে চোদ্দ গোষ্ঠীও ক্ষুদা লাগলে খাবে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ এই একটা গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে আমি আবারও আপনাদেরকে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাসা বাচ্চাদেরকে আমরা মোবাইল দিয়ে খাবার দেই না তুমি খাবে না আলহামদুলিল্লাহ আমার খাবার বেঁচে যাবে কোনো টেনশন নেই যত না খেয়ে থাকতে পারো তত ভালো স্বাস্থ্যের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আরও ভালো কিন্তু মোবাইল তোমাকে দেওয়া হবে এ আশা তুমি একদম ছেড়ে দাও অসম্ভব আমাদের বাচ্চাদেরকে মোবাইলে আমরা আসক্ত করে ফেলেছি এই পরিমাণ যে বাচ্চাগুলো বেশিরভাগ এখন মানসিক রোগী বেশিরভাগ বাচ্চাদেরকে দেখবেন আপনি মানসিক রোগীর মতো তারা রিয়াক্ট করে তাই না আমরা আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের এই যে যারা আছেন ফর্টি প্লাস যারা আছেন এখানে তারা বলতে পারবেন যে আমাদের শৈশবে ছোট ছোট বাচ্চা দেখেছি বেশিরভাগ ভেদা মাছের মতো ভেদা মাছ ছিলেন আপনারা এটা তো কোনো কোনো এলাকায় মিনি মাছ বলে কোনো এলাকায় ভেদা মাছ বলে ওই যে পানির মাটির সাথে লেগে থাকে খুব একটা ছটপটে ভাব থাকে না ধরেন কুটি মাছ বা এই জাতীয় মাছের মতো না ভেটকি মাছ এই ভেদা মাছের মতো আমরা ছোটবেলা বাচ্চাদেরকে দিই ছোট ছোট বাচ্চা চুপচাপ থাকে বেচারা শুয়ে থাকে খাওয়াই দিছে মা বাস খেলতেছে খেলতেছে মাটিতে কাদাতে পড়ে আসে কোনো খোঁজ খবর নাই মা তার কাজ শেষ করে এসে কোনো নিলে নিছে আর না নিলে নাই খুব বেশি ক্ষুধা লেগে গেছে বা কোনো কারণে ব্যথা পেয়েছে তখন একটু কান্নাকাটি করতে বাস এইটুকু তাই না আর এখন এখন বাচ্চা মানে একটা বিশাল বড় যন্ত্রণার মেশিন কারণ বাচ্চা হয়েছে মানে হলো মার বয়স এখনো ত্রিশ প্লাস পায় নাই চুল পাইকে গেছে কারণ বাচ্চা হয়েছে বাবার অবস্থাও কাহিল রাতভর ঘুমাইতে পারে না বাচ্চার কারণে ঘুমাইতে পারতেছে না বাচ্চা ঘুমাইতে দেয় না আচ্ছা আপনারা আমাদের বয়সে বা যারা আছেন বা থার্টি প্লাসও যারা আছেন আপনাদের শৈশবে এরকম বাচ্চা আপনারা দেখছেন যে বাচ্চা মা বাপকে রাতভর ঘুমাইতে দেয় না অসুখ বিসুখ হলে ভিন্ন কথা নর্মাল এরকম হয় সন্ধ্যার পর পর আমরা দেখতাম বাচ্চা সব ঘুমে কাহি কাজ হয়ে গেছে ও তো ঘুমাইছে একটু পর চোদ্দ গোষ্ঠী ঘুমাই গেছে আর এখন রাত দুইটা বাজলো বাচ্চা চোখ এরকম আন্ডার মতো করে বসে থাকে তার ঘুমের কোনো নামগন্ধ নাই আপনারা কি বাস্তবাকে অস্বীকার করবেন এটা কি কোনো স্বাভাবিক জীবন আপনারা সবাই জানেন রাতের প্রথম প্রহরের ঘুম মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটা একটা শিশু তার বাকি জীবন পুরোটা পড়ে আছে মোবাইল ফোন আছে তার সারা জীবন টিপতে হবে তাকে সেটার জন্য অপেক্ষা করছে সে সে বাচ্চা এখন ছোটবেলা তার দেহের গঠন হবে সবকিছু তৈরি হবে এই টাইমের তার মানে স্বাস্থ্যের দিকগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছোট মানুষ এই সময় বাচ্চা বারোটা একটা যদি না ঘুমায় দশটা থেকে দুইটা পর্যন্ত এই টাইমটা ডাক্তাররা বলে স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ঘুম এই টাইমে বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে না এ বাচ্চা তো আধা পাগল হয়ে আমি বড় হবে ক্রেজি সব বাচ্চা দেখবেন বেশিরভাগ বাচ্চা হলো ক্রেজি ক্রেজি এবং অনেক মা বাপ খুব গর্ব করে বলে আমার ছেলেটা অনেক জেদি অনেক রাগী মানে বলার ভাবখানা এমন যে উনি এটা নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করছেন তাই না অথচ ওনার বাচ্চাটা একটা রুগী উনি এটা রুগী নিয়ে প্রাউড ফিল করতেছেন যে বাচ্চা আমার বদমেজাজি আর বদমেজাজি না ওটা তো ক্রেজি অসুস্থ হয়ে গেছে মানসিকভাবে এক বদল লোক একবার আমার মসজিদের জুমান মসজিদে নামাজ পড়েন মসজিদের পাশেই বাসা বৃদ্ধ মানুষ এসে বললেন হুজুর আমার ছেলে ঘরে বা মেয়ে ঘরে নাতির কথা বললেন নাতি বা নাতনি বললেন যে সে ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে উঠে আর ঘুমাতে ছায় না
আপনি এক দুই মাস একটু তাকে লালন পালন করার চেষ্টা করেন তো বলে হুজুর কাজটা অনেক কঠিন কিন্তু ট্রাই করি দেখি তাই বললাম দেখেন এটা ট্রাই করলে শুরুতে শুরুতে মনে হবে বাচ্চা বোধ যায় যায় অবস্থা যখন মোবাইল বন্ধ করে দিবেন বাচ্চা কি হবে যায় যায় অবস্থা আপনি টেনশন নিয়েন না আপনি বাচ্চাকে বলেন যেতে যেতে চাইলে যাও আপনি চুপচাপ থাকেন যাওয়া এত সহজ না যাওয়া এত সহজ না একটু সবর করবেন ঠিক এক দুই মাস পর এই ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন হুজুর বিশ্বাস করেন আগুনে পাইন্ডালার মতো সোজা হয়ে গেছে সব ঠিক হয়ে গেছে সে এখন টাইমলি ঘুমা এখন আগের মতো রিয়েক্ট করে না কিছু না বললাম শুনেন মোবাইলের মধ্যে বাচ্চারা আমাদের কি দেখে সাধারণত সাধারণত গেমস এবং কার্টুনগুলো দেখে তাই না গেমসগুলোর সমস্ত গেমসগুলো গোটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় বাণিজ্যিক সন্ত্রাসীদের কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হয় না হতে পারে না এগুলো তাদের ব্যবসার কারণে তারা টিকায় রাখে এবং আমাদের প্রজন্মকে তারা পঙ্গ করে তুলছে আপনি মুসলমানের সন্তান আপনি অন্য দর্জনের মতো না আপনার লাইফটা এত মূল্যহীন না আপনার বিশ্বাস আছে যে আপনাকে আল্লাহ কাছে জব দিয়ে করতে হবে আপনার শিশুকে আপনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন এই মোবাইল ফোন তার হাতে তুলে দিয়ে তাকে মোবাইল ফোনের দিকে চেয়ে থেকে তার ছোট কচি যে চোখ এই চোখকে আপনি ধ্বংস করছেন তার ব্রেনকে আপনি ধ্বংস করছেন তার মেধাকে আপনি ধ্বংস করছেন চিন্তা শক্তি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার মানুষ বড় হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেই চিন্তা শক্তিকে আপনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন শুধু স্মার্টফোন দিয়ে আমি ভদ্রলোককে বললাম দেখেন গেমসে কি দেখে মানুষ বাচ্চারা সাধারণত গেমসগুলোতে কি দেখে বলেন ফাইটিং ছাড়ার কিছু আছে সমস্ত গেমসগুলোর মূল জিনিস একটাই সেটা কি ফাইট এই ফাইটের মধ্যে সে কি দেখে যে শত্রু এবং তাকে মেরে ফেলো তুমি সামনে যেতে থাকো একটা পর একটা শত্রু শেষ করো সামনে যেতে থাকো এই জিনিসটা করতে 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 মেন্টালি সে তৈরি হয় এভাবে যে আমাকে এই সারাক্ষণ শুধু লড়াই মারামারি কাটাকাটি এগুলোতে থাকতে হবে এই জন্য দেখবেন ভাই বোন বাসা সবার সাথে ফাইট মারা আমার কিছু হইলে তো ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে রিয়েক্ট করা করে শুরু হয়ে গেল অনেক আগের কথা আমি একবার ঘুমায় আছি তো একটা বাচ্চা দেখি ফ্যামিলির একটা বাচ্চা দেখি যে দরজার কাছে এসে হঠাৎ করে ঘুম ভাঙছে চোখ মেলে দেখি কত সাত আট বছরের বাচ্চা হবে দেখি তার যে খেলনার পিস্তল আছে পিস্তল এনে সে এরকম তাক করে রয়েছে আমি চোখ খুলে দেখি কি ব্যাপার আমাকে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে একটু লজ্জা লজ্জা পেয়ে গেছে সরে গেছে পরে এবার আমি বোঝার চেষ্টা করলাম যে সারাক্ষণ গেমসে বেচারা যে দেখে এটা সে একটু অ্যাপ্লাই করতে চাইছে যেগুলো শো আছে দেখে এগুলারে ঠুসুস মেরে দেখে অনেক বাসা আছে যে বাসায় গেলে আপনি দেখবেন আপনার বন্ধুর বাসায় গিয়েছেন আপনার কোনো আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছেন দেখবেন যে ছোট ছোট বাচ্চা অনেক সময় বাবার সাথে তার আঙ্কেল বাবার বন্ধু কেউ আসলে দেখবেন যে এরকম পিস্তল তাক করে থাকে আপনাদের চোখে পড়েন এরকম কোনো দৃশ্য আমি তো প্রায় দেখে অবাক এই যে বাচ্চারা ক্রেজি হয়ে যাচ্ছে একটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই মোবাইল ফোনের অসৎ ব্যবহার আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনারা তারা বড় আসামি এক্ষেত্রে আসামি কেন আমি বলি ঠিক বলছেন না বুঝে আপনারা আপনারা প্রবাসে থাকার কারণে দিলটা নরম থাকে আত্মীয় স্বজন পরিবারের লোকজন তাদেরকে না দেখতে পারার কারণে অনেক মায়া হয় স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে এবার দেশ থেকে যখন ছেলে বায়না ধরে বাবা একটা মোবাইল দিতে হবে আপনারা বলেন তুমি এবার রেজাল্ট ভালো করো তুমি এবার পরীক্ষায় যদি ভালো করতে পারো তাহলে তোমার হাতে আমি একটা বিষের বোতল তুলে দেব বড় বোতল দেবো বাবা অনেক বিষ থাকবে সেখানে আপনি যে বলেন একটা ভালো মোবাইল দিবেন এর মানে কিন্তু এটাই এটাই কিন্তু আমরা বুঝি না এটা এমন মানুষ খুব কম আছে আপনার সবাই এটার উপরে আপনাকে লেকচার দিয়ে দিলে এখানে আপনি আমার চাইতে ভালো বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের ভিতরে কোনো চুল পরিমাণ পরিবর্তন নেই আমি আপনাদের উৎসাহের জন্য আমার কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা কথা একটু শেয়ার করি আমার বড় ছেলে বয়স সতেরো আজও পর্যন্ত তার কোনো ফোনও নাই তার সাথে কোনো সিম কার্ডও নেই সে প্রতিদিন পড়তে যায় মাদ্রাসা যায় কোনো স্তাদের কাছে টিচারের কাছে পড়তে যায় কোচিংয়ে যায় বাইরে সে পড়তে যায় প্রতিদিন তাকে বাইরে যেতে হয় আমি সকালে খবর নিয়েছি আজকেও গিয়েছে সে তার মাকে ফোন দিয়েছি হ্যাঁ সে পড়তে গিয়েছে তো পড়তে যায় যে তার সাথে কিন্তু মোবাইল নেয় এখন ঢাকায় যদি একটা বাচ্চা থাকে সতেরো বছর বয়স পড়তে গেছে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এটা কোনো কথা মোবাইল দেন না কথা একটা বিপদ হতে পারে তখন সে কি করবে তেমন মোবাইল যে যদি ছিল না তখন বাচ্চারা বাইরে যেত না তখন বিপদ হলে কী করতো তখন তো আরেক জায়গার থেকে কোনো দোকান থেকে ঢুকে বাপরে ফোন দিবে সে সুযোগও ছিল না এখন তো সে অপশন আছে ছেলে বিপদে পড়লে কোনো একটা দোকানে যায় ফোন দিবে আব্বু আমি বিপদে পড়ছি মা আমি বিপদে পড়ছি আমি মোবাইল দিলে অনেক সুবিধা হবে বাচ্চা ঠিক
বেশি হবে ভাইরা আমার আমাদের বাচ্চারা তারা মানতে চায় না কারণ আশপাশে দেখে সব বাচ্চাগুলো এরকম মোবাইলের এডিকশনে এটার নেশায় তারা আসক্ত হয়ে আছে যার কারণে আমরা তাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে বের করে আনতে পারি না কিন্তু ভাইরা আমার আমি আমার ছেলেকে আমি বলেছি দেখো তুমি হয়তো আশপাশে বন্ধু বান্ধবদের দেখে চিন্তা করবা যে সবাইরই ফেসবুক আছে মোবাইল আছে আমার বাপটা এত ডাকাতের মতো আচরণ করে তোমাকে আমি নিশ্চিন্ত রাখি তোমাকে আমি মোবাইল দেবো বাবা শুধু মোবাইল দেবো না মোবাইল সিম নেট ডাটা ফুল করে দেবো শাল তবে যেদিন বৌমা তুলে দেবো হাতে সাথে মোবাইল দিয়ে দেবো শাল এখন মোবাইল দিলে তুমি কার সাথে কথা বলবা তোমার কথা বলার জায়গাই তো নেই আমাদের সাথে তুমি ডাইরেক্ট কথা বলবা বইয়ের সাথে মেসেজ দিতে তোমার মোবাইল দরকার হবে অতএব তোমাকে একই সঙ্গে দুইটা জিনিস আমি দিয়ে দেব আর তার আগ পর্যন্ত তুমি একটু সবর করো ধৈর্য ধারণ করো আপনাদের কাছে আমার উদার্ত আহ্বান যে আমাদের সন্তানদেরকে আসুন এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা করি চেষ্টা করা যাবে না ইনশাল্লাহ এটার জন্য স্বামী স্ত্রী নিজের আগে বোঝাপড়া করতে হবে যে এটাতে আমাদের লাভ কি ক্ষতি কতটুকু লাভ তো আছে মোবাইলের অনেক সুফল আছে কিন্তু আমার বাচ্চার জন্য এর সুফলের পরিমাণ বেশি হবে নাকি কুফলের পরিমাণ বেশি হবে এটা আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে এবং শুধু বাচ্চাদের জন্য না আপনাদের জন্য প্রযোজ্য অনেক অভিভাবক আছে বাচ্চাদেরকে মোবাইল থেকে বাঁচাতে চায় তার আকুতি আছে তার নিয়ম ভালো আছে বোঝা যায় যেমন বাচ্চাকে বলে এই মোবাইল টিপা টিপি করিও না বই নিয়ে বসো এইটা তো সব গার্ডিয়ানের বলি তাই না মাও এটা বলে বাবা এটা বলে তাই না এই কথা যখন বলতেছে বাপে তখনও তার হাতে কি মা যখন বাচ্চাকে বলছে এই মোবাইল রাখো পড়তে বসো তখনও তার মার হাতে কি হয় মোবাইল না রিমোট তাই না বাচ্চাদের নেচার কি জানেন বাচ্চা না শুধু মানুষের প্রকৃতি মানুষের নেচার হলো মানুষ যা শুনে শিখে তার চাইতে দেখে শিখে বেশি আপনি সারাদিন তাকে বলেন মিথ্যা বলা মহাপাপ মিথ্যা বলা মহাপাপ আর সকাল বিকেল আপনি মিথ্যা বলেন তখন বাচ্চা মনে করে আরে ওইটা কথার কথা আসল হলো এটা আসল রিয়েল লাইফ এটা অতএব এটার মধ্যেই জগতের সকল শান্তি লুকাইতে আছে না আমার বাপ মা সারাদিন এই মিথ্যা কথা বলে বাচ্চারা বলবেন ঝগড়া করবেন না আর আপনার নিজেরা সারাদিন কামড়া কামড়ি করবেন বাচ্চা দেখে শিখবে যে আরে কামড়া কামড়ি লাইফ সে আপনার অগোচরে চুরি করে মোবাইল টিপবে কারণ সে দেখছে যে মা আমাকে নিষেধ করতেছে মা তো মোবাইল ছাড়তেছে তাহলে যেই শান্তিতে মা হাবুডুবু খাচ্ছে ষড়যন্ত্র করে আমাকে সেখান থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টা লিপ্ত মা তাই না আমার বাচ্চা আমার বাবা যে মোবাইল টিপে যে সুখের সাগরে ভাসতেছে আমাকে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টা লিপ্ত আমার বাপ এই জন্য সে চুরি করে হলো মোবাইল টিপতে যাবে ভাই আমার বাচ্চাদেরকে মানুষ করবার প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার আল্লাহ তারা আমাদেরকে সেই টপিক দান করুন এখন আসা যাক আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হয় আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের কাজ কাম চাকরি বাকরি এগুলোর জন্য অনসম দাওয়াতি কাজের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে হয় কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার করতে গিয়ে যাতে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে না যাই তার জন্য আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে সেটি হলো প্রথমত আপনি নির্দিষ্ট একটা সময়ে মোবাইল ধরবেন টিপবেন ধরা যাক প্রতিদিন তিনবার সকালে একবার দুপুরে একবার রাতে একবার আপনি বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা করে সময় দিবেন আমি এর মধ্যে ফেসবুক দেখা লাগলে দেখলাম ইউটিউব দেখা লাগলে দেখলাম শেখা লাগলে শিখলাম অথবা কারোর কোনো মেসেজ রিপ্লাই দেওয়া লাগে দিলাম আমি এই সময়ের মধ্যে করব এই টাইমটা ফিক্স করে ফেলতে পারলে আপনি দেখবেন আপনার সময় অনেক বরকত হয়ে গেছে আবার এর পাশাপাশি আপনার মনে হবে যে না আমার তো হঠাৎ করে একটা জরুরি বিষয় মনে হয়েছে মোবাইলে অমুককে এস এম এস দেওয়া দরকার অমুককে কল করা দরকার অমুককে রিপ্লাই করা দরকার মনে হবে এগুলো মেনটেন করার জন্য আমি যেটা করি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমার কাছে সবসময় অলওয়েজ একটা নোট থাকে একটা নোটবুক থাকে অথবা একটা কাগজ থাকে এখানে আমি সবসময় নোট রাখি হঠাৎ করে মনে হলো অমুক ভাইকে একটু যোগাযোগ করা দরকার তিনি অসুস্থ তো তার নামটা লিখে রাখি অমুকে হয়তো আমাকে মেসেজ দিয়ে রেখেছেন অনেকে আগে রিপ্লাই করা হয়নি তার নামটা লিখে রাখে আমি এখন মোবাইল ধরবো না আমি শুধু লিখবো আট দশটা বিশটা পয়েন্ট হয়ে গেছে আমার মোবাইল টিপার সময় দুপুরে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা তো আমি ওই টাইমটাতে এবার লিস্ট নিয়ে বসে একটা একটা করে রিপ্লাই করে দিব তাহলে আপনার দশটা রিপ্লাইয়ের জন্য দশবার মোবাইল টিপবেন টিপতে গিয়ে রিপ্লাই দিতে গিয়ে আরও বহুত কাজই হবে ফেসবুকে দশটা নোটিফিকেশন আসবে ওগুলো দিতে হবে এগুলো করতে কিন্তু সময় অনেক নষ্ট হবে আর যদি সবগুলোকে একত্র করেন তখন আপনার কাজও হবে আবার সময়কে আপনি সেভ করতে পারবেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করতে চাই যে স্মার্টফোনের এই বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা আমাদের করতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে এটা থেকে বাঁচাতে না পারলে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার তো পরের কথা ও নিজের লাইফ হিসেবে নিজে দাঁড় করাতে পারবে না এবং সে আপনার কখনো চক্ষু শীতলকারী সন্তান হতে পারবে না যদি স্মার্টফোনের এই কবল থেকে 
আপনি আপনার পরিবারকে বাঁচাতে না পারেন আমরা চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন আমাদের জীবনে 55 বছরের হিসাব আমরা করে ফেলেছি বাকি আছে কত বছর পাঁচটি বছর বাকি এই স্মার্টফোনে আমরা যে সময় অপচয় করি তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা যাবে টোটাল ষাট বছর বয়সে দুইটা বছরও আল্লাহ তালাকে আমরা নিবেদন করতে পারি ভাববার কোনো সুযোগই আমার জগতে নাই আমাদের প্রেমী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তার কাছে ওহি নাজিল হওয়ার আগে জিবরিল প্রথম সাক্ষাৎ করবার আগে তিনি আপনারা যান হেরা গুহায় গিয়ে একটা সময় ইবাদত বন্দেগি করতেন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতেন দোয়া করতেন জিকির আসকারে মাশকুল থাকতেন একান্তে সময় কাটাতেন এখন একান্ত সময় বলতে কোনো কিছু নেই এবং এগুলো আমাদের নষ্ট করে ফেলছে এই স্মার্টফোন আসুন সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সেটিকে কন্ট্রোল করবার জন্য আমরা আগে নিয়ন্ত্র করি এবং ওই প্রসেসে কাজ শুরু করি যে আমি এর বাইরে যাব না ইনশাআল্লাহ আমি এই টাইমটা মোবাইলে এই কাজটা করব অমুক টাইমে আমি অমুক কাজটা করব নিয়ন্ত্রণ করে ফেলব আর যদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় একটু রুগী বড় মাপের হয়ে যান তাহলে অপারেশনে যেতে হবে অপারেশন কি অপারেশন হল আপনি স্মার্টফোনটা বাদ দিয়ে ফেলতে হবে কিছুদিনের জন্য বাটন ফোনে চলে যেতে হবে আপনি বলবেন ভাই এটা কি সম্ভব কোনো কথা এটা ছাড়া বাঁচা যায় সৌদি আরবে কিছু কিছু অপরাধের কারণে একদিন দুই দিন তিন দিনের জেল বিশেষ করে ওই যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে অনেক সময় আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি জেলের সিস্টেম আছে তো ওই জেলে এক ভাই আমাকে বলল ওনার একবার এরকম জেল হয়েছে বলল ভাই এই জেলে বেশ ভালোই খাবার টাবারও তো এখন অসুবিধা হয় না আমি বললাম জেল আবার ভালো হয় কেন কোনা মোবাইল নিয়ে যেতে দেয় তার মানে মোবাইল নিয়ে যদি জেলখানাও থাকতে দেয় তো দশ বিশ বছর থাকলো আমাদের অনেকের আপত্তি থাকবে না বহু লোক এখানে আছেন বলবেন যে ভাই মোবাইল এবং নেটওয়ার্ক কানেকশন এই দুইটা যদি দেয় তো ভাই দশ বিশ বছর জেল রাখলো আমার তেমন কোনো টেনশন এখন বর্তমানে আমাদের দেশে জেলখানাতে কয়েদি যারা থাকেন বন্দি তারা থাকেন অনেক মানুষ আছেন অপরাধী আছে নিরপরাধ আছে তাদের সবচেয়ে বড় সেবা হলো কি একটা ফোন যদি তাদেরকে কেউ একটু পাঁচটা মিনিটের জন্য দেয় এটা হলো তাদের সবচাইতে বড় সেবা তো ফোনের অপরিহার্যতা এর প্রয়োজনীয়তা এটা অনস্বীকার্য কিন্তু এটা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে আমি ফোনকে ব্যবহার না করে ফোন যদি আমাকে ব্যবহার করা শুরু করে তাহলে এই দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অপচয় করবার কারণে আল্লাহর কাঠগড়ার আসাম হিসাবে দাঁড়াতে হবে আল্লাহ তারা আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন অনেক লোক আছেন যারা আমরা টিপতে টিপতে আঙ্গুলের এই অবস্থা যে এই আঙ্গুলটা মাথা এটা যদি আপনি কোনো আপনার যন্ত্র দিয়ে কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেন তো দেখবেন যে এটা ক্ষয় হয়ে গেছে এই পরিমাণ টিপা হয় এই গ্লাসের সাথে এই পরিমাণ ঘষা হয় যে আপনি অন্য পাঁচটা আঙ্গুলের সাথে এটাকে আপনি স্পষ্ট পার্থক্য করতে পারবেন অনেক সময় ওই কোনো যন্ত্র লাগবে না খোলা চোখে ভালো করে তাকালে দেখবেন যে এটা ক্ষয় হয়ে গেছে তাই না আর যারা আমরা স্ক্রল করতে থাকি ধরেন ফেসবুক ইউটিউব যাচ্ছি 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 এটা কোনো এন্ডিং আছে ভাই এটা কোনো শেষ আছে কোনো শেষ নাই মানে এটাকে এমনভাবে আপনার গড়ে তোলা হয়েছে যে আপনি টিপতে 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 কখনো আপনাকে বলবে না দ্য এন্ড বলবে কখনো বলবে যে মোবাইল যে হ্যাঁ শেষ ভাই আপনার এখন আর নিচে যাওয়ার সুযোগ নেই এরপর আপনি উপরে উঠেন আর কত নিচে নামবেন সেটা নাই বরং আপনাকে বলবে তুমি কত নিচে নামতে চাও জাস্ট অপেক্ষা করো ঘুরতেছে আসতেছে তাই না নেটওয়ার্ক স্লো আরও আসছে তোমার জন্য কখনো শেষ হবে না ভাই আমার এটা কোনো ভালো বিষয় না যে আমি সারা দিন টিপতে থাকবো আমি অনেক স্কুলে বা কোনো মাদ্রাসায় গেলে ছোট ছোট বাচ্চারা দেখে আমাকে খুশি করবার জন্য বলে আপনাকে চিনি হুজুর বাপ মা শিখায় দেওয়ার সময় যে হুজুরকে বলো তাহলে হুজুর খুশি হবে পাম্পটে দিলে কে খুশি না হয় হুজুর আপনাকে চিনি তাই বললাম আমাকে চিনো কিভাবে চিনো তুমি নিশ্চয়ই মোবাইল দেখো আমাকে চেনা মানে তো খুব খারাপ বাচ্চা মানুষ আমাকে চেনা এটা তো লক্ষণ খুবই খারাপ তুমি বাচ্চা মানুষ আমাকে কিভাবে চিনো নিশ্চয়ই মোবাইল দেখো তোমার বাপ মা আছে এখানে ডেকে নিয়ে আসো এবার বাপ মাকে ধরি বলুন যে আপনার ছেলে তো রুগী সে আমাকে চিনি খুব ভয়াবহ কথা আমি তো মোবাইল হুজুর এই মোবাইল হুজুর চিনা তো লক্ষণ ভালো না বাচ্চার জন্য এ বাচ্চা তো চোখ নষ্ট হয়ে যাবে ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে চোখ শেষ হয়ে যাবে আপনার বাচ্চা কেন আমাকে চিনি আপনি আমাকে চিনতে পারেন তো আপনার বাচ্চা কিভাবে চিনো নিশ্চয়ই বাচ্চাকে আপনি মোবাইল দেখে খানা খাওয়ান বাইরে আমার আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে সাদা মাঠা একটা বিষয় আরে এটা এমন কি বলুন আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আমাদের সময় সেটা খেয়ে ফেলছে এই স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আসুন আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করি বিশেষ করে প্রবাস জীবনে যারা ব্যাচালর লাইফে আছেন ফ্যামিলির সাথে নাই তাদের তো একমাত্র সম্বল হলো এটা ওই যে বললাম ঝগড়া করতে কর
আমরা নেট নতুন করে নিয়ে সেকেন্ড ইনিংস শুরু করি ঝগড়া বৈশাখ কোনো মানে আছে টাকা দিয়ে আপনি ঝগড়া কিনবেন অনেক প্রবাসী ভাইরা জিজ্ঞেস করে হুজুর প্রবাসীদের মধ্যে আপনার আবেগ অনেক বেশি থাকে দূরে থাকে আত্মীয় স্বজন থেকে এই মোবাইলে ঝগড়া হয় মহাব্বত হয় সবই তো বেচারা মোবাইলেই সারতে হয় তাই না তো যার কারণে দেখা যায় যে মোবাইলে ঝগড়া হলে সেটা চরম পর্যায়ে চলে যায় তালাকের পর্যায়ে চলে যায় অনেক প্রবাসী ভাইরা আছে আমি বলি ভাই যদি প্রবাস জীবনে অথবা দেশে কেউ আছেন ঢাকায় স্ত্রী গ্রামে এরকম যদি কেউ থাকেন ঝগড়া লাগলে মেহরবানি করে প্রথম আমল হলো আমার বলে একটা আমল শিখে দেন যে ঝগড়া কম হয় আমল হলো এই মোবাইলের গলা টিকে বন্ধ করে ফেলবেন ঝগড়া লাগছে চরম আকার স্ত্রীর সাথে এখন মোবাইল বন্ধ করে ফেলা তিন দিন জাস্ট স্টপ রাখেন তিন দিন পর বিসমিল্লা পড়ে ফোন করে একটু ফোন দেন দেখবেন আপনার আগের রাগের মিটার নামতে নামতে একদম অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি চলে আসছে এখন আর দেখবেন কোনো ভয় নাই আর ওই পক্ষেও যদি অনেক চেতে টেতে থাকে তিন দিন পর দেখবেন যে রাগের মিটার অনেক নর্মালে চলে আসছে আর আমরা কি করি না না ঝগড়া যেতে এখন হচ্ছে এখন একটা বিহিত করে সারতে হবে এবার সারতে সারতে ওইটা ধ্বংস করে ছেড়ে দেয় আল্লাহ আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব বোঝার তফিক দান করুন আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন মুসলমান হিসাবে সময়ের মূল্য দেওয়া ছাড়া আমরা কোনো অবস্থাতেই দুনিয়া এবং আকরাতে কোনো প্রকার সফলতা অর্জন করতে পারবো না আমরা সবাই চেষ্টা করব স্মার্টফোনের ব্যবহার এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আমাদের সবাই আমাদের তফিক দান করুন আসুন্না ফাউন্ডেশন উম্মার স্বার্থে সুন্নার সাথে